بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ملائم سطح پر بال پوائنٹ کے ساتھ کیوں نہیں لکھ سکتے بال پوائنٹ پین میں پیتل سٹیل یا ٹنگسٹن کاربائٹ کا ننہ منہ سا ایک بال رائٹنگ ٹپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ بال ایک ساکٹ میں نصب ہوتا ہے اور اس کا تعلق زخیرہ شدہ سیائی رکھنے والی نلکی سے ہوتا ہے جب ہم کاغذ پر لکھتے ہیں تو مذکورہ بال رگڑ کے ساتھ کاغذ پر حرکت کرتا ہے یہ حرکت اپنے ساکٹ میں گھومنے پر مبنی ہوتی ہے اسی گردے یعنی گھومنے کی حرکت کی بدولت نلکی کی گاڑی سیائی بال کے ساتھ خارج ہو کر کاغذ پر اترتی جاتی ہے اور تحریر یا نشان جو بھی ہم چاہیں بن جاتا ہے جب ہم کسی شیشے یا پلاسٹک کی ملائم سطح پر بال پوائنٹ استعمال کرتے ہیں تو بال اور سطح کے درمیان رگڑ پیدا نہیں ہوتی رگڑ پیدا نہ ہونے سے بال گھومتا نہیں اور نلکی کی سیائی اس کے ذریعے سطح پر نہیں اترتی یہی وجہ ہے کہ ہم ملائم سطح پر بال پوائنٹ کے ساتھ نہیں لکھ سکتے کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹفیکیشن ملتا رہے پیٹرول انجن کو ڈیزل سے چلانا کیوں مشکل ہوتا ہے کسی پیٹرول انجن کو ڈیزل سے اور ڈیزل انجن کو پیٹرول سے نہیں چلایا جا سکتا کیونکہ انجن اور ان کے ایندھن ایک دوسرے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں کسی پیٹرول انجن میں ایک شولہ پیٹرول کو آگ لگاتا ہے اور پیٹرول بخارات اور ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ پیٹرول تیزی سے اڑ جانے والا سیال مادہ ہے اور آسانی سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے ڈیزل اس لیے پیٹرول کی جگہ نہیں لے سکتا کہ وہ اڑ جانے کی صلاحیت بہت کم رکھتا ہے ڈیزل انجن میں ایک مختلف طریقے کار اپنایا جاتا ہے اس میں ہوا کو گرم کرنے کے لیے پہلے اسے کمپریس کیا جاتا ہے پھر ڈیزل کو پچکاری کے ذریعے گرم ہوا میں ڈال کر جلایا جاتا ہے کمپریکشن کی شرح کے ساتھ ساتھ وہ فرق جو پوری طرح کمپریس کیے ہوئے فیول مکسچر کے دباؤ اور فضائی دباؤ میں ہوتا ہے ڈیزل انجن میں نہایت زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈیزل کو پیٹرول کی جگہ اور پیٹرول کو ڈیزل کی جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا زکام میں کھانا بھی ذائقہ کیوں محسوس ہوتا ہے ذائقے اور سونگنے کے حصوں میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے ہم جو کچھ ذائقے کے بارے میں محسوس کرتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ سونگنے پر مشتمل ہوتا ہے زبان میں پائے جانے والے ذائقے کے برڈز چار بنیادی ذائقوں میٹھے نمکین کڑوے اور کھٹے کی شناخت کرتے ہیں ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کے بخارات ہمارے ناک میں داخل ہو جاتے ہیں وہاں بو کا فرق کرنے والے حساس خلیے یعنی ریسیپٹرز کے ذریعے برڈ سے ملنے والی اطلاعات میں مزید اضافہ کر کے دماغ کو بھیج دیتے ہیں جب ہمیں زکام لاک ہوتا ہے تو ہماری ناک بند ہوتی ہے اور بو کا احساس ختم ہو جاتا ہے غذاؤں کی گیس اور بخارات کا فرق کرنے والے حساس کو لیے کچھ محسوس نہیں کر سکتے چنانچہ ہم غذا کی خوشبو کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے اس لیے کھانا ہمیں بھی ذائقہ محسوس ہوتا ہے کھانا باسی کیوں ہوتا ہے غذائی اشیاء کا باسی ہونا گل سڑ جانا پھپھوندی لگنا ایسی جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے جو مختلف غذا میں کیمیائی تبدیلی لا کر ایسڈ اور الکول وغیرہ پیدا کرتے ہیں بیکٹیریا ہمیشہ ہمارے ماحول میں موجود ہوتے ہیں جب تازہ پکا ہوا کھانا زیادہ عرصہ تک کھلی فضا میں رکھا جائے تو یہ بیکٹیریا سے آلودہ ہو جاتا ہے پھر بیکٹیریا غذائی اجزاء یعنی پروٹین کاربوہائیڈریٹس اور چکنائی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو توڑ پھوڑ کر ایسی مصنوعات بنا دیتے ہیں جو اپنی ناگوار بو اور برے ذائقے کی وجہ سے قابل استعمال نہیں رہتے زیادہ درجہ حرارت اور فضا میں نمی دونوں عوامل بیکٹیریا کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتے ہیں جس کی وجہ سے کھانا ہمیں باسی محسوس ہوتا ہے سمندر کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے سمندر کا پانی اس لیے نمکین ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے نمک تحلیل ہوتے ہیں سوڈیم کلورائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جبکہ کم تناسب میں پوٹاشیم میگنیشیم کیلشیم اور کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں نمک زیادہ تر دریاؤں کے پانی کے ذریعے سمندر میں پہنچتا ہے یہ پانی چٹانوں میں سے ہوتا ہوا سمندر میں پہنچتا ہے جن کو کور اور بارش کھوکھلا کر چکی ہوتی ہے بدری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے والے پہاڑ بھی کیمیکلز خارج کرتے ہیں جو دریا کے پانی میں شامل ہو کر تحلیل شدہ نمکیات کی صورت میں سمندروں میں پہنچ جاتے ہیں کچھ نمک ان چٹانوں سے بھی سمندر کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے جو سمندر کی تہ میں پائی جاتی ہیں دریا کا پانی اگرچہ نمک رکھتا ہے لیکن اس کا ذائقہ نمکین نہیں ہوتا کیونکہ یہ نمک بہت کم مقدار میں ہوتا ہے سمندر کا پانی اس لیے نمکین ہوتا ہے کہ یہ مسلسل بخارات بن کر اڑتا رہتا ہے اور دریاؤں سے آنے والے نمک کی مقدار بڑھتی رہتی ہے لاکھوں برس کے مسلسل عمل کے نتیجے میں سمندروں کے پانیوں میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کا ذائقہ ناقابل برداشت حد تک نمکین ہو چکا ہے 
درختوں کے پتے کیوں جھڑتے ہیں کچھ درخت اس لیے اپنے پتے گرا دیتے ہیں کہ موسم سرما میں وہ پانی کو ذخیرہ کر سکیں اور پتوں کے ذریعے یہ ضائع نہ ہو جائے جب جڑوں کی کارکردگی اور پانی کا انضاب کم ہو جاتا ہے تو خزان زدہ پیڑ اپنے پتے گرا دیتے ہیں یہ بات پانی کا نقصان کم سے کم رکھنے میں درختوں کی مدد کرتی ہے خزان زدہ درختوں کے برعکس جو ایک ہی وقت میں اپنے تمام پتے گرا دیتے ہیں صدا بہار درخت مثلا سنوبر جیسے مخروطی درخت اپنے پتے گرچہ گراتے رہتے ہیں لیکن کبھی ایک ہی وقت میں تمام پتے نہیں گراتے بلکہ آہستہ آہستہ گراتے ہیں اور ان کی جگہ نئے پتے پیدا کرتے رہتے ہیں پتے گرنے سے پہلے درجہ حرارت اور دن کی روشنی میں آنے والی تبدیلیوں سے اثر انداز ہو کر پتے کی ٹینی کی بنیاد کے ارد گرد نرم خلیوں کے گروپ نمودار ہو جاتے ہیں یہ خلی ایسے انظام پیدا کرتے ہیں جو پتے کی ٹینی کے خلیوں کو تحلیل کر دیتے ہیں اور بالآخر پتا شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے اپنے پتوں کو گرانا درخت کو ایک اور عمل سر انجام دینے میں مدد دیتا ہے درخت اپنے زہریلے اور فاضل مادوں کو خارج کر کے گرنے والے پتوں میں جمع کر دیتے ہیں اور اس طرح ان مادوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے زمین سے آسمان کو دیکھے تو یہ نیلا نظر آتا ہے اس کی وجہ زمین کی فضا میں دھوپ کے پھیلنے سے روشنی ہے جب زمین کی فضا میں سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں تو یہ ہوا کے مولک مالیکیولز اور مٹی کے ذرا سے ٹکرا کر چاروں طرف پھیل جاتی ہیں انہیں مختلف رنگوں کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے منتشر مالیکیولز کی جسامت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کون سا رنگ زیادہ مقدار میں پھیلا ہوا نظر آئے گا زمین کی فضا میں موجود گیس کے مالیکیولز نیلا رنگ زیادہ منتشر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دن کے وقت ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے اور اس کا سبب یہی ہے کہ نیلی روشنی زمین کی طرف زیادہ مقدار میں منعقص ہوتی ہے چاند پر چونکہ کوئی فضا موجود نہیں ہے اس لیے سورج کی روشنی کے انتشار ممکن نہیں ہوتا چنانچہ چاند کی سطح سے دیکھے تو آسمان کالا نظر آتا ہے ابالنے پر انڈے سخت کیوں ہو جاتے ہیں مرغی کے انڈوں میں تین چوتھائی سادہ پانی ہوتا ہے جس میں البومن پروٹین اور چکنائیاں معلق ہوتی ہیں کمرے کے درجہ حرارت پر پروٹین کے ریشے مضبوطی سے ایک مرکب صحیح طرفی شکل میں بندے ہوتے ہیں چونکہ الگ الگ پروٹین آزادی سے حرکت کرنے کے قابل ہوتی ہیں اس لیے انڈے کی زردی اور سفیدی دونوں ہی سیال حالت میں رہتی ہیں لیکن جب انڈے کو بلتے ہوئے پانی میں رکھا جاتا ہے تو پروٹین کے ریشے باہر کی طرف کھلنے یعنی سیدھے ہونے لگتے ہیں پروٹین کے سرے عام طور پر تہوں کی صورت میں محفوظ ہوتے ہیں لیکن گرم ہونے پر غیر محفوظ ہو جاتے ہیں جب درجہ حرارت ساٹھ سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے تو کھلے سرے ایک دوسرے کے ساتھ پل کی طرح بن جاتے ہیں اور ایک ٹھوس ڈھانچہ بنا دیتے ہیں یہ نئے بندن چونکہ مالیکیولز کو حرکت کرنے سے روک دیتے ہیں چنانچہ پورے انڈے کا مواد ٹھوس ہو جاتا ہے اس لیے انڈے ابالنے پر سخت محسوس ہوتے ہیں بچوں کے دانت کیوں گرتے ہیں بچوں کے دانت جنہیں سب لوگ دودھ کے دانت کہتے ہیں اس لیے گر جاتے ہیں کہ ان کی جگہ نشو نما پاتی ہوئی جبڑوں کی ہڈیوں میں مکمل بتیس دانت نکل سکیں چنانچہ جب دودھ کے دانت گرتے ہیں تو ان کی جگہ بڑے اور مستقل دانت نمودار ہو جاتے ہیں بچے کی عمر ابھی چھ سے آٹھ ماہ ہوتی ہے تو دودھ کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور دو اڑائی سال کی عمر تک ان کی تعداد بیس ہو جاتی ہے جو جو بچہ مزید بڑا ہوتا ہے تو اس کے جبڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں بڑی ہڈیوں کی جسامت کے مطابق اور بڑی عمر میں چبانے کے عمل پر پورا اترنے کے لیے ہمارا جسمانی نظام دودھ کے دانتوں کو گرا دیتا ہے اور ان کی جگہ بڑے اور مضبوط دانت پیدا کرتا ہے جو تعداد میں دودھ کے دانتوں سے زیادہ ہوتے ہیں یہ بڑے اور مستقل دانت دراصل مسوڑوں میں اسی وقت پیدا ہونے لگتے ہیں جب دودھ کے دانت نمودار ہوتے ہیں جب مستقل دانتوں کی نشو نما ہوتی ہے تو وہ دودھ کے دانتوں کی جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں چنانچہ دودھ کے دانت گرنے لگتے ہیں سب سے پہلا مستقل دانت چھ سال کی عمر میں پھوٹتا ہے چنانچہ اسی عمر میں دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں بال یا ناخن کاٹنے پر درد کیوں نہیں ہوتا درد صرف اس وقت محسوس ہوتا ہے جب آساب کا کوئی تار کسی زخم ذرہ وغیرہ سے متاثر ہوتا ہے ہمارے پورے بدن میں موجود جلد میں اعصاب کے تاروں کا جال بچھا ہوا ہے جب بھی جلد کسی جگہ سے کٹتی ہے یا چوٹ کا نشانہ بنتی ہے تو جلد میں موجود اعصاب کے تار متاثر ہو کر متحرک ہو جاتے ہیں چنانچہ ہمیں درد محسوس ہوتا ہے لیکن ناخنوں اور بالوں میں اعصاب کے تار نہیں ہوتے اس لیے جب انہیں کاٹا چاہتا ہے تو میں کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوتا کیونکہ درد پیدا کرنے والا نظام متحرک اور بیداری نہیں ہوتا لیکن ناخنوں اور بالوں کی جڑوں میں زندہ خلیے ہوتے ہیں جن میں اعصاب کے تار موجود ہوتے ہیں چنانچہ جب بالوں یا ناخنوں کو کھینچا جاتا ہے تو درد محسوس ہوتا ہے 
चीज़ें जलती क्यों हैं जलना एक कीमियाई अमल है जिसमें जो मादा ऑक्सीजन के साथ जलता है और हरारत पैदा करता है उसका दर्ज हरारत सैकड़ों दर्जे सेल्सियस में पहुँच कर शोलों की शक्ल अख्तियार कर जाता है चुनाची कोई मादा जो ऑक्सीजन के साथ इश्तराक रखता है और हरारत पैदा कर सकता है उसे आग लगाई जाए तो वो जलने लगेगा ऐसे मादे मसला कागज़ लकड़ी कपड़ा प्लास्टिक रबड़ वगैरह आमतौर पर कार्बन और हाइड्रोजन की ज़्यादा मकदार रखते हैं ये तेज़ी से जलने का अमल शुरू कर देते हैं कुछ उड़ जाने वाले मसलन अल्कोहल ईथर पेट्रोल वगैरह नहायत सरद से आग पकड़ लेते हैं क्योंकि वो आतिशगीर बुखार पैदा करते हैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया